పరంగా అంటే డెఫినెట్గా ఇన్నాళ్ళు చేసిన సినిమా ఒకటైతే ఇందులో డెఫినెట్గా ఎన్టీ గారు ఇస్ అ డిఫరెంట్ వ్యూ అండ్ త్రివిక్రమ్ గారు డెఫినెట్గా మీకు కూడా క్రెడిట్ చెందుతుందండి ఎందుకంటే మీకు కూడా కదా ఆయనకే కాదు అలా చూపించడంలో ఆయన యాక్టింగ్ కదా అది సి ఐ రియలీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ బుడి ఎవరు ఏం రాయకుండా ఎవరు ఏం ఛాలెంజ్ చేయకుండా యాక్టర్ ఏం నటిస్తాడో చెప్పండి నాకు ఒక దర్శకుడు కూర్చొని ఒక సీన్ దాన్ని రాయడం కానీ ఒక కథని కానీ అనుకోవడం కానీ జరగకపోతే నటుడు ఏం పర్ఫామ్ చేస్తాడు అంట ఎక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తాడు వెనకాల ఒకటి ఉండాలి కదా ఒక బేస్ మీద నిల్చోవాలి కదా నటుడు కూడా దేని మీద నిల్చి ఉంటాడు అంట ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి మాకు ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి మాకు ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారు లాంటి దర్శకులు రచయితలు వచ్చి మా దగ్గర కథ చెప్తేనే కదా వాళ్ళ కథకి రూపం మేము సో వాళ్ళ కథకి రూపం అయినప్పుడు కథ చెప్పేవాడు అతనే కదా సో ఆయనే కదా ఇంజెక్ట్ చేసేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే మనం చాలా మందికి చెప్తాం మన లోపల ఏదైతే అనుకుంటున్నామో దాన్ని కరెక్ట్గా పట్టుకుని డెలివరీ చేయాలి కదా దట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ అందుకని మిగతా వాళ్ళకి వీళ్ళకి తేడా ఏంటి ఎప్పుడు అన్నారు ఒక దర్శకుడికి ఒక దర్శకుడికి సినిమా సక్సెస్ కంటే అంట ద ఫస్ట్ ఎంజాయ్మెంట్ హీ హ్యాస్ ఇస్ వెన్ ఈ సీస్ హిజ్ యాక్టర్ పర్ఫార్మింగ్ వాట్ హీ వాంట్స్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్ అనుభవాన్ని <laughs> 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 ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే జగపతి బాబు గారు మూవ్ డజ్ అండి సినిమా చూస్తున్నంత సేపు కూడా ఆయన చేస్తున్నప్పుడు స్పీచ్ లెస్ కళ్ళు మేము కూడా ఇలా పెట్టి ఆ ఎర్ర కళ్ళు అవి చూసి భయపడి సినిమా చూసి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన డెఫినెట్గా మా మనసులోంచి మా మైండ్లోంచి వెళ్ళలేదు ఆ ఇంపాక్ట్ ఉంది ఆయన ఆయన అంత గాంభీర్యంగా ఉన్నప్పుడు మీరు చాలా లోగా ఉంటూ బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నారే దట్ వాజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్ అండి అంటే నార్మల్గా అండి ఏంట్రా అంటే ఓ ఏంట్రా అంటే సినిమా నార్మల్ ఫ్యాక్షన్ కానీ ఏంట్రా అంటే ఏంటి అంటే అంటే ఆ రెండు కూడా టూ సైడ్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ దేర్ హీరో కూడా ఉగ్రంగానే ఉన్నాడు కదా స్టార్టింగ్లో బహుశా బసిరెడ్డి మారిపోయి ఉంటే వీర్రాఘవుడిలాగే స్లోగా మాట్లాడాడు ఏమో కదా బసిరెడ్డి మారలేదు కదా సో అందుకే వీర రాఘవరెడ్డి ఏ టోన్ లో అయితే ఉన్నాడు బసిరెడ్డి ఫుల్ ఫిల్మ్ అదే టోన్ లో ఉన్నాడు అంటే మొదటి పదిహేను నిమిషాలు వీర రాఘవరెడ్డి ఉన్న టోన్ బసిరెడ్డికి సినిమా చివరి దాకా వదలా ఎందుకంటే అదే వీర రాఘవరెడ్డి మారాడు అంటే అతని ప్రయాణం ఇంకా చాలా 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 జరిగింది అందుకే అన్నాడు కదా నేను మారను అంటున్నాడు బసిరెడ్డి నాకు నాకు మార్పు ఇష్టం లేదంట సినిమాల్లో మీ సినిమాల్లో త్రివిక్రమ్ గారు సాధారణంగా హీరో ఎప్పుడు వీళ్ళని చంపడం చూడలేదు అంటే జులైలో చూడండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చంపేస్తారు ఓకే అండ్ నేచర్ చంపేస్తుంది ఈ సినిమాలో కలేజాలో ఓకే ఇంకో దాంట్లో అతను అతనే షూట్ చేసుకుంటాడు వాట్ ఇస్ దట్ అతడులో దీంట్లో మట్టుకు ఆలోచించండి హీరో చంపాడా లేదా అన్నది డిబేట్ అందులో డిబేట్ అంతే కదా డిబేట్ అండి <laughs> 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 పెన్మిటి సాంగ్ ఎలా ఉంటుందో ఎలా ఉంటుందో అని చాలా ఆసక్తిగా వెళ్ళాం బికాస్ లిరిక్స్ ఆల్రెడీ పెద్ద హెడ్ అక్కడ వెళ్ళి చూసిన తర్వాత ద హోల్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ థాట్ మారిపోయిందండి ఎందుకంటే చాలా మోడర్న్గా చక్కగా వెస్టర్నైజ్డ్ స్టైల్లో తీస్తూనే అట్ ద సేమ్ టైం వాల్యూస్ కానీ దాంట్లో లిరిక్స్ కానీ ఎంత బాగున్నాయంటే ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్లీ కంపోజ్డ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద కంపోజిషన్ ఆల్సో